उपदेश सुन तू विचार जरूरी है क्योंकि अक्सर देखना चारों तरफ ता इस मसले की उलझन समुची कौम फसी हुई है इसलिए क्योंकि असि बाणी इसकी अगवाई इस संबंधी अगवाई नहीं लै रहे अपनी मर्जी के फैसले ने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का यह शब्द जिंदी पहली लाइन जी है वो साढ़े सामने एक राज खोल दी है दो लाइन ने ते दो लाइन में दो लफज ने जेड़े आमो सामने रख के अस विचार लेने पहली लाइन विच आखिरी लफज है उपदेश सिक्ख्या विचारधारा गुरु सिद्धांत पहली लाइन का आखिरी लफज है उपदेश ते दूजी लाइन का आखिरी लफज है भेस काफिया मेरा काफिया नहीं इन बहुत कुछ है दो लफज दो अगली इस लाइन सच ते झूठ भी दो लफज रख लंड कर दिखती तीन लाइन सामने रखिए पहली है मन रे गहो न गुर उपदेश दूजी लाइन है कि हे मनुख कहा पायो जो मूड मुंडायो भगवो कीनू पेस पेख जिन्हू आप दूजे लफज कहने पेख ते तीजी लाइन विच है जो मैं दो चीजा वेखना कि तू उपदेश गया नहीं गए हो ना उपदेश की पकड़ नहीं की थी। संभालिया नहीं गुरु नानक उपदेश कहता गया ते सारे जीवन कहता गया अज तक भी कही जाता है जी असी समझने ते रोज आखने दसा गुरुआ की बाणी जाखने दसा गुरुआ की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब नमस्कार भी करने प्रकाश भी करने भी विश्वास कहने कि अज सा गुरु बाणी रूप शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब हाजिर नाजर है जेड़ा कुछ लाइन का एक शब्द सवेरे आ जाए असं आखने ये हुक्मनामा है उनका नाम भी हुक्मनामा लें पर जे अज आप किसी को जिन्ह ने सवेरे सुनिया भी हो अजकल चा इना तो है ना भी दरबार साहब का हुक्मनामा सुन 
ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਕੜਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਭੇਖ ਤਾਂ ਭੇਖ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਝੂਠ ਪਰ ਤੂੰ ਹੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਸੱਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸੀ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਭੇਖ ਨਾਲ ਐਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਰੱਖ ਬਾਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲ ਮਾਲਾ ਕਿ 
ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈ ਐ ਜੋਗ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈ ਐ ਜੋਗ ਬਣ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੜ ਹਾਸੀ ਪਸ਼ਮ ਲਾਏ ਜੇ ਪਾਈਆ ਦੇਖ ਗੱਲ ਪੇਖ ਦੀ ਹੈ ਪੇਖ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਵਾ ਮਲਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਰਖੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰ ਕਿਨ ਲਿਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਲਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਸਮ ਲਾਏ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ ਖਰ ਖੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮੂਨ ਬਣਾਏ ਜੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਮੁਕਤੀ ਭੇੜ ਨਾ ਗਈਆ ਕਾਈ ਜੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੇ ਸਾਧੂ ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੂਨ ਬੁੰਡਾਏ ਜੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗਈਆ ਕਾਈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸਵਾ ਮਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਏ ਇਹ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾ ਨਾ ਮਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਸੀ ਨਾ ਆਖੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਖੇ ਇੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣਾ ਹੀ ਆਖਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਰਿਵਾਜ ਅਨਸਾਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਦਾ ਸੀ ਝੰਡਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫੀਤਕੋਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 
ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਚੰਡਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹ ਐਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਾਣਾ ਨਿਰਾਪੇਖ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਮਨ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਿਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣੇ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕੜਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੜ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉਂ ਜਾਣੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਰਹੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੜ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ
ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਜੜ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਆਵੇ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸੁਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਈਰਖਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਉ ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਛਾਉ ਭਾਵੇਂ ਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ ਲੱਗਦੀ ਏ ਟਾਣੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਟਾਣੀਆਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਤ ਝੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੜ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹਰਿਆਵਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦੋ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਣਾ ਬਦਲਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਣਾ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਣਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਬਣ ਇੱਕ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਜਿਉ ਜਿਉ ਦੁਹਾਗਣ ਤਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਹਿਣ ਲੈ ਜੇ ਕਿ ਕਰਮ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਾਗਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤਮੋ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਜਿਆ
ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਐ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵੇਸ ਉਹ ਦਾ ਵੇਸ ਵੇਸ ਪਾਪ ਬਣਾ ਵੇਸ ਪਾਪ ਪੇਕ ਬਣਾਵਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵੇਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਟਾਲੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾ ਭਇਓ ਜੋ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਟਾਇਓ ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਛੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੱਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਟਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਛਾਇਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਟਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੜ ਮੂਲ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੜ ਸੰਭਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਸਕਾਰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਸਕਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਿਰਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਗਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਅਨਸਾਰ ਹੈ ਭਰਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖ
ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੀ ਬਨਾਵਟ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਨਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨ ਚੜੀ ਚ ਵਗਣ ਵੰਨੇ ਅਗੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਹੈ ਚਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਖ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਰਹਿ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇ ਹੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾ ਵੇ ਇਹ ਲੋਕੋ ਲੋਕਾ ਵੇ ਹਉ ਸੂਹ ਵੀ ਸੂਹ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨੀ ਆ ਕਿ ਵੇਸੀ ਸੌ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਰਹੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਸ ਪੇਕ ਬਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸ ਕਰੀ ਵੇਸੀ ਸੌ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਸ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨੀ ਸੌ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨੀ ਸੌ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ